at your exit. Öncelikle sizin egzersizlerinize bakarak başlayalım. Hmm, seslerimizi kapatalım mı? Okay. Um, almost half of the class uh, did their exercises. Let's talk about Nerede? them. Neredeyse sınıfın yarısı ödevlerini yapmış. Okay. Um, this one, uh, it's, I think it's just three poses. So we cannot talk about timing or spacing. Um, there, there is a rest pose and after that there's an anticipation pose. Um, Burada üç tane kare var. Olduğu için timing ve spacing ile ilgili e, konuşamıyorum, yorum yapmıyorum. Yeah, this is the anticipation pose and this one, this one is the third pose. Um, but um, I told that we, we should use uh, four, four key frames. Um, here there is not the fourth one, uh, just three key frames. Dört key frame ile yapılması gerekiyordu bu çalışmanın. Burada üç key frame kullanılmış. Okay, so it needs more in betweens and one more keyframe. Daha fazla in between ve bir tane de keyframe, bir tane daha keyframe ihtiyacımız var burada. Ustra. Okay, that's um, okay. fine. Şu an çalışmasına bakalım. Oh, okay. Um, Key frames are okay, but um, but you know the the timing is not um, um, is not uh, yeah it's not correct. It's it's a bit slow. The action is is a bit slow. Key frames are tamam, ama uh, aksiyon biraz yavaş olmuş. Uh, this this is a very fast action. Uh, if if it's going to be surprised, it would be very fast. But here it's going down slowly and then suddenly it's jump up. Okay. Bu uh, oldukça yavaş bir aksiyon. Normalde bu uh, oldukça hızlı olmalı. Burada karakter yavaşça aşağı doğru inip e, kalkıyor. Bunun hızlı bir aksiyon şeklinde olması gerekiyor. It's, it could be uh, faster and also she she could use more squash and stretch. Daha hızlı olmalı. Aynı zamanda biraz daha squash ve stretch de kullanabilirsin. Okay. Thank you, Bushra. Teşekkürler. Uh, this one. Um, uh, this exercise is good, but um, you know we need we need some rest pose we should let let the audience see our animation um you should um you should spend uh, some frames at the end of the animation um and let the audience see the last frame okay it finishes soon bu çalışma güzel olmuş uh... Yalnızca şunu eklemek istiyorum. Ee, bir durma anı ekleyebiliriz animasyonun sonunda. Burada ki böylelik seyirci animasyonda ne olduğunu görebilsin. Ee, animasyonun en sonunda boş kare eklersek e, bir hani es veririz orada ve seyirci e, aksiyonu biraz daha rahat bir şekilde kavrar. Yeah, all, all four keyframes are here. This is the first keyframe. This is, I think... This one is the second keyframe. Bu ikinci, um, ikinci keyframe gösterdi. Dört keyframe nevsi var burada. Of course, I said that it would be better if you close the eyes and close the mouth here. Bu noktada okay. kapatırsan daha iyi olur ama e, sorun yok. This is the surprise pose. Bu şaşırma pozu. And then... This one is the last pose. Um, 
Last one, pause. Okay, and and this one, um, this one needs more in between too. Biraz daha in between ihtiyacı var bu çalışmanın da. Okay, thank you. Teşekkürler. Okay. Um. Okay. First point is about uh, timing. It's a fast action, so it should happen fast, but it's not fast enough. Okay. Um, second, we should talk about squash and a stretch. There is a squash and a stretch, but it's not sensible, it's not tangible, and I, you cannot feel it easily. There is a squash and a stretch, but it's not enough. İkinci olarak söyleyebileceğim şey ise buraya squash ve stretch de eklemeliydik. Var bu çalışmada squash ve stretch ama yeterince iyi hissedilmiyor. Yani kendini tam göstermemiş. Daha fark, edile, fark edilebilir biçimde bir çalışma olmalı. So if I want to sum up, it, it needs more in between. The overall act is okay, but it needs more squash and stretch and the timing should be faster. Genel olarak iyi, e, squash ve stretch daha belirgin olmalı ve timing daha hızlı olmalı. Okay. Uh, okay, this is not about uh, this session. Oh, we don't, ah, okay. Uh, who's this? A teacher is struck. Okay. Um, this is not about this session, but uh, um, let me talk about this. Maybe cat. Çalışması değil ama ona ilgili de feedback vereyim. Maybe cats can and can move their tail like this. Okay, but um, we didn't talk about how cats can move their tail. We we we use the tail as an example. Okay, we want to second part being dragged behind the first part. And here it's it it doesn't happen. Şimdi normalde kedi ben kuyruğunu böyle sallar ama bizim mevzumuz kedinin kuyruğunu nasıl sallar değil. Burada kuyruğu bir e, hani şey olarak kullandık, örnek olarak kullandık ve böylelikle iki parçalı eklemli şeylerin hareketi üzerinden gittik. Burada ikinci eklem e, birincisinin peşinden sürüklenmeliydi. So here it should be like this, but it's almost aligned. Second part is almost aligned with. Yani bu şekilde olmalıydı ama neredeyse burada ikinci bölüm birinci bölüme hizalanmış gibi. I'm not saying that it's wrong. Um, maybe the cats can do this, but it's not what we talked about. Yani buna yanlış demiyorum. Ben kediler böyle e, kuyruk sallarlar. E, ama benim bahsettiğim şeyle birebir uyumlu olmamış. Okay. Next one. Okay, this one. Okay. Um, keyframes are are good, except that the fourth keyframe keyframe is absent. But uh, keyframe first, not, second, and third. But the keyframe is not here. Um. And there is there is uh, enough squash and a stretch. At least there is enough stretch. Um, yeah, stretch var. En azından yeterli stretch olduğunu söyleyebilirim. Okay. Um, and, uh, yeah, I, I just uh, want to say that the timing is slow, and the fourth uh, keyframe is absent. Yalnızca timingin yavaş olduğunu ve dördüncü keyfremin de eksik bırakıldığını söyleyebilirim bu çalışma için. Okay, thank you. This one. Okay, this one is not what I talked about. She, she is surprising, but I'm not in the way I, I told, okay? Evet, um, burada karakter evet şaşırmış ama benim bahsettiğim biçimde çalışılmamış bu. 
get surprised like this, but that's not what we talked about. It would be um, more surprised if you do that, if you met, if you put anticipation and then overlapping action. Eğer e, anticipation ve overlapping aksiyon eklersen e, benim e, bahsettiğim biçimde bir çalışma olur. Okay. Martina. Okay. This one. Uh, this one is good. It's very good. Uh, let's talk about this. All four key frames are here. <gülüyor> Çalışma konuşalım hakkında dört tane keyfremin dördü de burada. And, uh, we can feel a squash and a stretch, but uh, we could exaggerate it, but it's okay. A squash and a stretch is okay here. And uh, um, görüyoruz. Belki biraz abartılabilirdi ama yani olmuş yine de. Time is timing is good. The action happens fast and it's okay. It's believable. Time and also Martina thinks about uh, thought about um, spacing let's see it frame by frame um, kare kare geçelim spacing'e de burada uh, önem verilmiş bakalım buna ayrıntılı bir şekilde this is the first key frame bu birinci key frame'im and this is the second key frame. If you if you look at look at the top of the top of his head, the spacing pattern is like this. Kafasının tepesinden devam eden harekete bakarsak yerleştirme ölçeyim bu şekilde. And it's great. Ve bu harika olmuş. Yeah, and spacing pattern between the other keyframes is correct too. Diğer keyframelerde doğru. Okay. And uh, Martina, you fixed your previous exercise, I think. Punch. I I told that you you could add in betweens here, and I see the in between. Thank you. Martina bir önceki çalışmalarını da e, düzeltmişsin. E, buraya in between eklemen gerektiğini söylemiştim. Eklenmiş. I think you add two in betweens. Two or three in betweens. Uh, I don't and... remember the number, but I also bended the body. Because you told me to bend it oh. after the punch. Maybe oh. I added two, two in betweens, I think. Oh, okay. Okay, thank in you. Between. Martina buraya biraz vücudu da e, eğmiş çalışmalardan. Okay, Rabia. Canon is fine. Bu çalışma oldukça iyi olmuş Rabia. The tail is also good. Uh, but, but you could bend it more. Kuyruk olmuş. Biraz daha bükebilirdin kuyruğu. Do something like this, but it's okay. Bu şekilde olmalıydı ama olmuş değil. And this one. Um. Okay. Um, actually, the third, the fourth keyframe is absent. Again. Um, and something about timing. Um, it's slow and it stops in the second keyframe. Let's see. Uh, yine timing ile ilgili bir nokta var burada. Biraz yavaş gidiyor ve ikinci duruyor. It stops here for a few frames. Burada birkaç kare durmuş çalışma. One, two, three, four, five, six, seven, and then it starts. It doesn't need to stop. Evet. Evet. Az önce adam karelerde durmuştu ve ardından yeniden harekete başlamıştı. Burada durmasına gerek yok. Okay. 
and there is a squash stretch and it's it's just happens for the body the head is almost um almost i i don't see that it's shape squashes or stretches okay vücutta squash ve stretch uygulanmış ama kafada herhangi bir squash ve stretch yok okay um this one This is this is very good. Uh, actually, you see a very good overlapping action for the ears, and I don't know maybe um, what's that hair. I think okay. And uh, saçlar ve kulaklarında oldukça net belirgin bir overlapping uh, aksiyon var. It's, I think it's a bit slow, but the overall um, animation is good. Uh, as you see, this Sanırım is the first. Biraz yavaş olmuş ama genel olarak iyi bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. It goes down and closes his, his eyes. This Aşağıda is the anticipation kapatıyor. Burası anticipation pose. Anticipation pose. This one is anticipation pose. For anticipation. And, yeah, and as it goes up, the ears goes down, go down, and also the hair. Burada karakter yukarı doğru çıkarken kulaklar ve saçlar aşağı doğru iniyorlar. Okay. Okay. Uh, the fourth key frame is absent here also. Dördüncü key frame burada da yok. Okay. So there. It's great. Uh, all key frames are here. Um, the character is so realistic and I think this is very exaggerated for such a character, but it's it's okay. All key frames are okay. There is a good anticipation here, and there is also a um, there's also an uh, overlapping action for these red I don't know strings. Um. Güzel, ee, oldukça realistik bir karakter çalışmışsın. Bu kadar realistik bir karakter için bu kadar abartı biraz fazla olabilir. Ama e, oldukça iyi bir çalışma olmuş. Ayrıca omuz başlarında kuşaklarda da güzel bir overlapping aksiyon uygulanmış. Here is very good, very good anticipation pose, very exaggerated anticipation pose. And Burada then... oldukça iyi, oldukça abartılı bir anticipation pose var. And uh, our third keyframe, it's stretched. And Üçüncü then... keyframe uh, uygulanmış. Uh, yeah. Four keyframe, fourth keyframe. And it's, other, it's, it's yeah. good. Thank you. Ahmed, uh, sorry. Huh? Yeah. I have a question. Uh, I'm So there is asking a question. Yeah, okay, uh, you can ask. Yes, uh, at the end of the uh, animation between uh, three and four poses, uh, I gave the character a little shake, something like the uh, squash uh, or diving board. Is it uh, okay or it should be like this or some other way? You gave it what, uh, a shake? Uh, yes, uh, like a uh, diving board. Oh. Uh -huh. Yes, sure. Soru, uh. soru vardı, ben de soru içebileyim. Üçüncü ve dördüncü keyfireyim arasında karaktere biraz titreşim verdim. Yani dalış tahtası vardı ya, onunki gibi bir şey çalıştım burada. Bu doğru olmuş mu? When when I saw your animation, I didn't uh, feel it. So it's it should be more emphasized by um, either adding more in betweens 
or um, you should, I, I don't know how to say it, you should uh, make it bigger, bigger vibration or add more in between. I didn't uh -huh. feel it. Okay. Uh, so my uh, question is about uh, the patterning between a uh, three keyframe and four keyframe, what it should be like. It's uh, the shaking is okay or something like so something else. You, you don't need any shaking here. Uh, the spacing pattern, you mean the spacing pattern? Yes, yes. Between three keyframe and four keyframe, four keyframe. Yeah, three and four, Perfect. okay. Um, um, Yine Ahmet ben onu hissetmedim çalışmana baktığımda dedim. Ee, üçüncü ve dördüncü keyframe arasındaki spacing e, nasıl olmalı diye sordu. Şimdi onu gösteriyor. So of course there is an ease here. Okay. Um, but uh, here it's a very fast action and you don't need uh, to put ease for the third keyframe, okay? But here we need is in the fourth keyframe. Evet, burada oldukça hızlı bir aksiyon olduğu için üçüncü keyframe'in yakınına is koymamıza gerek yok. Yani araya in between ekleyip hareketi yavaşlatmamıza gerek yok. Ama dördüncü, yani hareketin sonlandığı yere doğru bir is eklememiz ve hareketi biraz yavaşlatarak bitirmemiz gerekiyor. And even if you put is here, it should not be as much as uh, for the key, fourth keyframe. So maybe if one. Bir is eklersen, bu dördüncü keyframe kadar güçlü olmamalı. Because in the third keyframe, the action is very fast. Çünkü üçüncü keyframe'de aksiyon oldukça hızlı. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Um, okay. Is this said there? Am I right? Evet, bu sayıların çalışması. Um, okay, it needs more in between. The poses are okay. There is anticipation pose. Var güzel anticipation pose da var. Biraz daha in between gerekli burada. In between and the fourth keyframe is still absent. In between gerek ve e, dördüncü keyframe burada da yok. But the poses are good. Ama pozlar iyi. You last one. Okay, Wait. this is not what. Uh, this is not what we talked about. Yes, but uh, he did it. And Bunu fine. Bunu henüz derste çalışmadık. Uh, ama uh, egzersizi yapmışsın. İyi de olmuş. It's great. I'm surprised. Thank you, and we will talk about it today. Okay. Buna bugün değineceğiz. This one is good too. Bu çalışma da iyi olmuş. Uh, I think you don't see it uh, smooth, but uh, there is enough in between. There is anticipation pose. Uh, yes. Follow through. Var. Anticipation pose da var. Let me play it frame by frame. This is kare, a kare, kare um, This one is anticipation pose. And also the spacing pattern is correct here. If you see at the head, pose, it, it moves like this. Spacing uh, da gayet iyi olmuş. Kafanın hareketine bakarsak hareketin bu şekilde olduğunu görüyoruz. Yeah, it's something like this. This and there is ease here and here, so it's it's good. Yani spacing bu şekilde. Keyframelerin e, başladığı ve e, bittiği yerlerde e, izler var. Gayet iyi. 
the next keyframe is this one. Sonra keyframe ise bu. This one. And then the rest goes. Ve ardından e, karakterin yerleşti. Yani resting pose geliyor. Yeah. Thank you. It's fine. Teşekkürler. Um, Yeah. He, by the way, bir tane daha çalışma yapılmış. Okay, um, it's a bit strange. Um, first, let's, let's play it frame. Kare kare göstereyim bunu da. First character is uh, very close to camera and then goes here. Önce ilk karakter oldukça yakın ardından uh, biraz daha geriye doğru gidiyor. I think he he wanted to show something like this. The character surprises and goes backward like this. Um, but um, we didn't talk about uh, we didn't talk about uh, arcs. There is another principle which is called arcs. Sanırım um, karakter e, şaşırdı pozu yakından gösterip daha sonra karakteri geriye doğru taşımak e, istedin ama ark diye bir ilkemiz daha var. Arklardan henüz bahsetmedik. And there are some issues about arcs here, but other than that, it's a very fine uh, exercise. Burada uh, ARK konusunda deneyeceğimiz birkaç nokta var ama bunun dışında güzel çalışma olmuş. Thank you. Okay. Welcome and okay, that's all of it. Um, okay. Okay, um, let me show you my keyframes again. This is the first keyframe. Keyframelerimi yeniden göstereyim sizlere. Bu birinci keyframe. First keyframe, second keyframe. There is a squash here. Burada bir squash var. And third keyframe. Ve üçüncü keyframe. And then a more relaxed pose like this. Ve ardından so, biraz daha uh, relax yani daha rahat uh, bir poz var. Okay. Uh, in the previous session we talked about dog tail. Something bir önceki, like this. Bir önceki derste köpek kuyruğundan bahsetmiştik. Today uh, we are going to talk about uh, things like uh, longer tails. Okay, not just long tails. Many things like uh, long tails. Okay, longer than this one. Bugünkü dersimizde ise e, bundan daha uzun kuyruklar hakkında konuşacağız. Bu arada ele aldığımız şey yalnızca kuyruk değil. Bu şekilde hareket eden mekanizmaları konuşacağız. Okay. Um, we simplified the duck tail and we said that it consists of two parts. And the second part... Basitleştirdiğimizde, sadeleştirdiğimizde bu şekilde iki biçimden oluşan bir e, çubuk, bir eklemle iki çubuk görüyorduk. Okay. Um, in this cycle... Uh, maximum left and right position very important because in these uh, frames, in these frames. Bu döngüde maksimum sağ ve maksimum uh, sol pozlar oldukça önemli. Because in these frames, um, the second part becomes almost aligned with the first part. 
Çünkü bu noktalarda yani maksimum sağ ve maksimum solda ikinci bölüm birinci bölümle tamamen hizalı hale geliyordu. The next frame is also important. In the next frame, let me turn on the yeah, let me turn on the light table. Okay. Uh, bir sonraki kareler ise ışıklı masayı açarsam uh, onları da bir sonraki kareyi de göreceğiz aynı anda. This is the next frame. And it's bu important. Bu önemli yeah. çünkü. And it's important because the first part uh, first part returns here but the, the second part continue to move uh, in the previous direction. That's Not why this Burada birinci bölüm e, geriye dönmeye başlarken ikinci bölüm aynı yönde hareketine devam ediyor. Another point is uh, in almost every frame in this cycle uh, the overall shape of the tail is like a uh, letter C in English. Okay. Uh, bir tane nokta ise bu döngünün birçok noktası da kuyruğun formu bir C şeklini andırıyor. Okay. It's like letter C. Even, even here it's like letter C but it's mirrored. It's flipped horizontally. Um, diğer tarafa döndüğünde kuyruk yine bir e, C şeklini andıran bir form görüyorum. Yalnızca e, C'nin yönü değişmiş oluyor. So except maximum left and right position, in all frames it's like uh, letter C in English. It's similar to letter C in English. Maximum sağ ve maximum sol pozlar dışında bütün pozlarda uh, C formunu andıran bir hareket görüyoruz. So now we are going to add the third part to this tail to make <gülüyor> a longer <gülüyor> tail. Şimdi bu kuyruğa üçüncü bölüme ekliyoruz ve daha uzun bir kuyruk çalışacağız. Here at the middle of the action, the first part um, has its maximum um, speed. Burada tam ortasında birinci bölüm maksimum hızına ulaşmış. So the second part is being dragged behind the first part and if I'm going to draw the third part, it should be dragged behind the second part. Something like this. Şimdi burada ikinci bölüm birinci bölümün ardından sürüklenmekte. Eğer üçüncü bölümü de ekleyecek olursam bu da ikinci bölümün ardından sürüklenerek gelecek. Okay, so it's being dragged behind the second part. Yani üçüncü bölüm ikinci bölümün ardından sürüklenerek gelen üçüncü bir eklem oluyor. Oops. Just a second, let me add a new layer. Bir saniye, yeni bir layer ekleyeyim. And I draw the third part in the new layer. And it will be something like this. Bir bölüm layer da çiziyorum ve bu şekilde. So here nothing changes. The third part is being dragged uh, behind behind the second part like this. Değişen bir şey yok. Üçüncü bölüm, ikinci bölümün ardından sürüklenerek geliyor. Again here it's being dragged. Yine burada sürüklenerek ardından gelen bir üçüncü bölüm görüyoruz. This one was uh, was an important frame. Okay, here the the first part and the second part uh, become aligned, but here uh, the second part is moving. It's going this way. Burası önemli bir nokta. Burada birinci bölüm ve ikinci bölüm hizalandı, ama ikinci bölüm hala sağa doğru hareketine devam etmekte. So because it is moving, the third part is still being dragged behind it. And it's, it doesn't become aligned with the first and second part. 
İkinci bölüm hareketine devam ettiğinden dolayı burada üçüncü bölüm hala ikinci bölümün ardından gelmekte. Henüz ikinci bölüm ve üçüncü bölüm hizalanmadı. Yani böyle bir görüntümüz var. The next, the next frame is important too. As you see here, the overall shape uh, is like D. Still like C. Bir sonraki, bir sonraki e, kare de benim için önemli. Burada gördüğünüz gibi şeklin tümüne baktığımızda yine bir C formunu görmekteyim. Even here we can suppose that it's uh, it's like C. Okay. Burada bile C formunu hala gördüğümüzü varsayabiliriz. But in the next frame. Ama bir sonraki kareye geçecek olursak. First part returns. Second bir sonraki part. Kare, birinci bölüm geri dönmeye başlıyor. Second part continues. İkinci bölümde devam ediyor. And the third part. This is still being dragged behind the, the second part. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm ise hala ikinci bölümün ardından sürüklenmekte. And here the overall shape of the curve uh, is something like this. Şimdi şeklin tümüne bakacak olursak S formunu andıran bir şey görüyoruz. Something like uh, letter S in English. Yani İngilizce'deki S harfini görmekteyiz burada da. So it is like this. Okay, next frame. And it remains, uh, the overall shape of the curve remains in S, in S shape for a few frames. So here uh, I should write like this because this part goes this way. Evet, bu um, e, formun S şeklinde devam etti. Birkaç kare daha göreceğiz. It's still like S. Hala bir S formunda hareketine devam ediyor. Okay. And after a few frames, uh, Uh, yes. Yeah, after a few frames, it's um, it's become like this. It's again, it's um, it becomes like letter C in English. Birkaç kare sonra yeniden bu forma dönüyor. Yani İngilizcedeki C formunu andıran bir form görüyoruz birkaç karenin ardından yeniden. Actually when the second part start to move this way uh, because it's being dragged behind the second part. Yani way. ikinci bölüm sola gitmeye başladığında üçüncü bölüm onun ardından sürüklenmeye de e, sürüklenerek geleceği için burada yeniden bir C formunu alıyor. And the rest of it is like before. Like this. Like this. This was an important frame. It is still being dragged. Bir kare burada hala sürüklenmekte. Here the S shape emerges. Burada e, şekil böylelikle devam ediyor hareketine. Okay, I played so you can. Oynatayım böylelikle görebilin. Şimdiye kadar neler yaptık? It's very fast, so let me um, make it slower. Oldukça hızlı bir aksiyon. Biraz yavaşlatayım. Uh, do you see it? Do you see all frames? I think so. Yes, we do. Okay. Guys, is it clear? Açık mı bu konu size için? Anlaşılır mı? Evet, evet. Yani yaptıkça 
e, deneyimleyeceğiz diye anlıyorum. Nesnan Şimdi ses, taklit yes. ederek yaparız, yapıyoruz. Taklit ederek yani. <gülüyor> Uh, Nesnan says uh, yes, but uh, with practice we can understand it better. Now we just yeah. uh, imitate what you do. Okay, so they are going to practice. Just let me uh, show you another example, and then you you will do it. Okay. Bir şey daha. Ardından sizlerden pratik etmenizi isteyeceğim zaten. Okay, look at this one. This is a longer tail, for example. A mouse tail or something, a tiger tail. I don't know something like that. And as evet, you see, uzun bir kuyruk görüyoruz, bir e, fare ya da bir kaplan kuyruğu gibi bir şey. Oh, I hope you see it smooth. Yeah, it's smooth. Yeah. Okay. Uh, you can change. The range of uh, swinging or the amplitude of swinging, and uh, it it may result in different things. For example, look at this one. Both of them follow the same rule, as I said um, here. Both of them. Kuyrun sağ sol hareketindeki. Um... Takip ettiği yörüngeyi yani hep sağa sola gidiyor ama ne kadar genişleyerek gidiyor. Bunu değiştirirseniz bir takım ufak farklılıklar olacak. Okay, but here the range, the amplitude is different. Evet, mesela bu iki arasında bir fark var. So the left one could be a tail, the right one could be a whip, a hair, or I don't know, maybe a grass uh, in a water, anything else, yeah. okay? Uh, sol taraftaki bir kuyruk, sağ taraftaki ise saç, suda sallanan bir çimen, e, bunu daha çok andırıyor. Okay, so now uh, you animate uh, this, you can draw a curve, or even you can draw these three parts, okay? Uh, evet, e, şimdi sizden pratik etmenizi istiyorum. E, yalnızca bir çizgi şeklinde de yapabilirsiniz. E, hareketi ya da böyle üç eklemli bir çubukla çalışabilirsiniz. Okay, so draw at least 12 frames and animate this action and then you can share your screen or upload it to Google Drive. En azından 12 tane kare çizin e, ve animasyonu 12 kare ile tamamladıktan sonra ekranınızı bana e, döndürerek yahut Google Google Drive'a çalışmanızı ekleyerek çalışmanızı benimle paylaşabilirsiniz. Okay, you have 10 minutes. Evet, 10 dakika veriyorum bu çalışma, çalışma için sizlere.
Okay, guys, two minutes. Um, İki dakikamız kaldı. Please tell me if you finished. Bitirdinizden lütfen söyleyin. Um, Hamid, I cannot upload my file. I have problems, but I can show it via uh, screen my uh, yeah. on my on it. Can you can you see it? Uh, not not clearly. Can you share the screen? Can no, it's a. Uh, it, can you see it now? Oh yeah, it's better. Okay. Um, I don't know how can I. Uh, I see my picture. My picture is the largest picture that I see. I don't okay, know how. if you click, if you click on two times on Nestle's screen, then uh -huh. it will be okay. screen on your monitor. Thank you, Bonal. It's very useful. No problem. Hey, ben de yükledim ama. Yeah. Ee, wow. Tamam, Müşra söyleyeyim. Müşra has also okay. uploaded. Uh, okay. Uh, Nesli, it's great. I think it's great. There's just Thank just you. one frame that it's it shrinks. Uh, yes, I, it gets longer. I I also recognized it. You're right. I will correct it. Yeah, other than that, it's, it's great. Thank you. Uh, who uploaded? Olmuş. Yalnızca e, bölümlerden biri uzuyor. E, Neyse, ben de onu fark ettim dedi. Müşra, Müşra aş pişiren. Uh, okay, okay. Just a second. Uh, Uh, yeah. Bushra. Oh, yeah. yeah, I mm. see. Or has also uploaded. Okay, or I will check it. Um, <laughs> uh, well, but uh, you know, here it's okay. Next frame, it's it's okay. Bu kare de iyi, bu kare de iyi. Here is okay. This frame, this is the next frame after uh, maximum right position, okay? And it's, it's okay. S shape Bu maximum sonraki ilk kare, bu da iyi. S shape uh, remains just one frame. Uh, it should take. It could take longer. Burada yalnızca bir kare boyunca kalıyor görüntü biraz daha uzun sürebilir. Here it's okay. Burada da iyi. Oh, okay. What's this? What happens here? Okay. Um, Fakat burada burada bir sıkıntı var. After this frame, it's not correct. Okay. Uh, it is going this way. So the second part is uh, here or yeah, where you you'd write. But the third part should be dragged behind the, the second part. So it should be somewhere like here. Bu kareden sonra başlıyor. Burada ikinci bölüm, üçüncü bölüm, ikinci bölümün ardından sürüklenerek geldiği için böyle bir noktada olmalı. Is it clear? After this frame, it's not correct. 
E, bu unuttuk TR'den sonra. O yüzden yanlış gitmiş. Okay. Anlaşıldı mı burası? Müşrani yapalım mı senin için? Evet anladım. I should get it. You can fix this. All, all these frames, it should, the, the third part should be like this. Buradan sonrakileri düzeltmelisin. Hepsinde üçüncü bölüm, ikinci bölümün ardından gelmeli. Okay, anyone else? Or has up, uh, has uploaded. We can check his work. Just, just a second. Um, or yes. already did it, I think. Uh, um, uh, okay, you you made a fox tail. Okay, it's it's fine. And it's correct. Thank you. Doğru olmuş. Gayet iyi. Teşekkürler. I also did it. If you want to check the folder. Martina, okay. Okay, uh, I think there's a 91 megabytes. It's it's a bit large, uh, Martina, but uh, I will check it. It's. I'm sorry, you know, I need to learn how to save them uh, a little bit nicer. No, um, it's it's probably my internet um, speed too, but it's telling me that it's three hours left to download. Okay, I will check it later. Um, <laughs> Okay, let's see some examples. I will check your exercises, and this is not your homework. Uh, I will give you another homework. Let's uh, share my screen. Uh, yes, okay, I'm sorry that you don't, you will not see it smooth but i'll play it um uh, uh, belki çok smooth bir biçimde görmeyebilirsiniz uh, ama bir izleyelim bakalım i reduced the picture quality to um to optimize the frame rate i hope you see what enough yeah uh say going to Kalitesini biraz düşürdüm ki e, daha akışkan bir biçimde görüntüyü yakalayabilin diye. Okay. You have this on your Instagram site, right? I saw it. Yes, it is. Yes, it is. It is there. Um, okay, let's let's talk about this one. This is very similar to what we did. Instagram'da. Um, just, just let me. Um, Okay, uh, this is, this is oh, uh, let me, let me higher the resolution, okay. Okay, here, uh, first I animated this, I animated the line. Burada öncelikle bir çizginin animasyonunu yaptım. Okay. It's it's very similar to what we did uh, right now, but it's not exactly the same because. Uh, Şu an yaptığımız şey çok benzer burada yaptığımız yaptığım şey ama tam olarak aynısı değil çünkü. Here in the long tail, the bottom of the tail is steady. It's not uh, moving. Burada kuyruğun uh, dip noktası sabit. O hareket etmiyor. But in fish, both uh, both head and uh, excuse me, both the head, both the head and the tail are moving. 
So it's a bit yani, balıkta ise hem kuyruk hem de kafa hareket ediyor. Actually, this part is very similar to what we did. Not the head. And bu nokta, uh, yani kafa değil de diğer kısımlar, uh, yaptığımız şeye, bu üç bölümün kuyruğa çok benzer bir çalışma. But if we can animate this, then we can, um, you know, put a fish on that. Okay. Eğer bu çizginin animasyonu doğru bir biçimde yaparsanız bunun üzerine balık formu rahatlıkla giydirebilirsiniz. Evet. Yeah. It's all this. Okay. Let me let me show you another example. Başka bir örnek göstereyim sizlere. Um, um, just a second. Let me share my uh, okay. Okay, okay. Um, yeah. This is a this is an animation. Uh, it's an old animation, but it's a very good animation. I will upload it to Google Drive so you can see it, and also you can find it in YouTube on YouTube. Um, let okay. me güzel bir animasyon. Drive'a ekleyeceğim. Aynı zamanda YouTube'da da bulabilirsiniz. Uh, look at the grass. Çimeye bakın. It's, it's like what we did right now. Şu anda yaptığımız şeye çok benziyor. Çimenlerin hareketi. And uh, Yeah. Uh, look at look at the grass and also uh, hair. Az zamanda şurada da yine çimenlerin hareketine bakabilirsiniz. Oh, well, the name. Sorry, what did you say? Uh, I said both follow the same rule: the hair and the grass. Evet, hem saç hem de e, çimen aynı e, bu üç bölümlü kuyruk e, ilkesine göre hareket edeceğim. I will upload it so you can uh, you can watch it clearly, okay? E, İjem Google Drive'a böyle ya daha net bir biçimde de e, izleyebilirsiniz. Um, okay, and one more point. Um, Yeah. This is not just about tails. Uh, I want to tell you something about every symmetrical cycle. Bu yalnızca kuyruklarla ilgili bir şey değil. Yani size şimdi tüm simetrik döngülerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. When we are dealing with a symmetrical cycle, the first half of the cycle is just like the second half, but it's flipped horizontally. Symmetric döngülerden bahsederken, döngünün birinci kısmı, ikinci kısmının aynısıdır. Yalnızca burada yatay olarak çeviririz görüntüyü. So, um, so for example. This first frame is just like this frame. Yani bu arada bu birinci kare, diğer bu kare gibidir aynı. This is just like this one, but it is flipped. Aynıdır fakat e, hani çevrilmiştir diğer tarafa doğru. So we actually don't need to animate the whole cycle. If we yani, animate. De, bu durumda bütün döngünün tek tek çizerek animasyonu yapmamıza gerek yok. So if uh, here my cycle is 24 frames, but if I draw just 12 frames. Uh, Burada benim döngüm 24 kareden oluşuyor ama ben yalnızca 12 kare çizersem. Here I deleted the second half. Şimdi burada ikinci yani. Döngünün ikinci bölümünü sildim. 
I can copy the first half and paste it after. And paste it after the last frame. Okay. Ekin birinci and bölümü kopyalayıp e, bunu yapıştırabilirim hemen. And then I select I select the the second half and uh, flip it. Şimdi burada ikinci bölümü seçip seçili tutup döndürebilirim. No matter what software you use, you can do it. Because I'm sure that every software can do this. Hangi yazılımı kullanırsanız kullanayım, kullanın, bunu yapabilirsiniz. Eminim her yazılımda vardır bu özellik. So I flipped the first half. Uh, it's uh, because I flipped it, it moved to the right side of the screen. I, I'm moving it to the correct position. Şimdi çevirdiğim için ikinci tarafı o da doğru yöne doğru hareket ediyor. Yeah. I think it's fine now. And when I apply effects. Sorry. When I apply this effect to the uh, next 12 frame, uh, 12 frames, uh, it's done. Evet, bu uh, efektleri diğer 12 uh, kareye de ekledikten sonra tamamlanmış olacak. Okay. And if I play it? Ve oynatırsam da? It's okay now. Okay. Oynatırsam böyle bir görüntü yakalıyorum. And it's not about just that every symmetrical uh, cycle can be um, like this. Yani bu yalnızca bu çalışmayı ilgilendiren bir durum değil elbette. Bütün simetrik döngülerde bu şekilde bir hareket yapabilirsiniz. So next session exercise. Bir sonraki dersin ödevi. We're going to animate this um, a snake will swing left and right. And Bunu I think it's... Biraz bir and I think it's obvious that uh, what we should do, we should um, we should put a foreground uh, like this. This is our foreground. It's not moving, so you you can draw it in a different layer. Okay. Çalışmayı yaparken öncelikle bir zemin oluşturabilirsiniz. Bu zemine ayrı bir katmanda çalışabilirsiniz. Bu katman hareketsiz olan katmanınız olacak. And then uh, the moving part. Okay. Ardından da uh, hareket eden bölümü ekleyeceksiniz. Of course uh, if I'm going to animate this I will not animate the snake first. I will draw this I will animate this. Eğer bu animasyonu ben yapıyor olsam, elbette ki önce bir yılanı anime etmem. Onun yerine bir çizgi çizerim ve bu çizginin animasyonunu yaparım. And when I became sure about the line, I will draw the snake itself. Ee, çizginin animasyonunun doğruluğundan emin olduktan sonra bunu yılan formuna dönüştürürüm. So you should suppose that it consists of three parts and ve bu noktada bunun üç bölümden oluştuğunu varsaymalıyız. And the rest of it is obvious. I I hope it's obvious, okay? <gülüyor> ve umuyorum ki ardından gerisi çok net bir biçimde gelecektir. Okay. Um any questions? Sorusu olan var mı? Yes, I have. I really didn't understand how you flipped many frames. I mean, I copied, I pasted, and then what's the function? Because I couldn't see anything. Uh, okay. Uh, let me show you again. Uh, Martina, döngüleri nasıl uh, geri kalan yarısını çevirdiğimizi ben anlayamadım. Onu tekrar gösterir misiniz ya? Uh, here. Okay. Um, I'm doing. It's again. I delete the second half. Okay. Um, 
I draw just 12 frames. Okay, I copy the first half, control C, and then here, control V, and then I selected uh, these second half frames. Birinci bölümü kopyaladım. Ctrl C ardından e, Ctrl V ile yapıştırdım. Yalnızca e, ikinci bölümü seçtim. Uh, here I used an effect. Whatever software you used, I'm sure that you can do this. Uh, okay, I, can, I don't know how to do this in uh, what was the software name? Clip Studio, but Martina uses <laughs> TV Paint, so. Yeah, yeah. Uh, She's okay. using the same software video. Yeah, but I want to say that everyone can do this, okay? Um, uh -huh. Yes, I used effects. I used uh, an effect. Uh, uh, it's called keyframer here, okay? I can delete it and apply it again. How, how did you open this, uh, uh, this um, tool? Here. FX, here. okay. Uh, yeah. TV paint and yukarıda FX var, ona basıyor, yes. And then from add I chose a motion keyframer. Buradan add FX'den motion keyframer'ı seçiyor. Here I uh, flipped the, these frames by making the width uh, uh, minus 100%. Okay. Burada e, genişliği eksi 100 yaparak e, kareyi döndürüyor tam tersi yönde. It is flipped but it has uh, flipped the whole scene so the tail goes to the right Burada... side. Okay, I move it to the left side. Burada kuyruğu da sol tarafa taşıyor. Ee, onu da en üst penceredeki ayarı düşürerek yaptı. And Bir if you're using you should uh, click on this button, apply a fixed stack, and you should be sure that these frames are selected. And if I... Ve ardından it, apply FX stack e, buna basıyor. Ama bu e, aşamaya kadar bu üzerinde e, çalışma yaptığı 12 karenin işaretli olduğundan Emin olmamız gerekiyor. Yeah. Is it okay, Martina? More or less, uh, we try and not to be sure, okay. but I'm trying. Okay. Um, yeah. Um, we can discuss about it if, if you didn't make it uh, okay, in the next thank you. thank you. Yeah. Okay. Okay, guys, if there isn't any question, we can say goodbye. Have a nice week. Dönleyebilirim. İyi haftalar diliyorum sizlere. Have a nice week too. Thank you very much for the class. Thank Hope to see much. you. Bye bye. Thank you. Same regards to uh, Bye everyone. Goodbye. Thank you. Bye bye.